vamos mais uma vez só de Ferrari em 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, muitas notícias da Ferrari saindo nesses dias, não só da Ferrari, de todo mundo, então eu vou separar em blocos, vamos ter aí vários vídeos nesses dias, estou gravando vários de uma vez para vocês ficarem bem informados, mas vou lançando aí um por dia para não também colocar um monte de vídeo de uma vez e aí a gente depois ficar sem assunto, né? Mas falando de Ferrari, vamos por aquilo que vocês já sabem. Data de lançamento do novo carro foi revelada dia 17 de fevereiro, então antes ainda da pré-temporada já teremos o carro da Ferrari sendo anunciado. Lembrando que tem equipes que às vezes deixam para mostrar o carro só no primeiro dia de pré-temporada e tal, mas a Ferrari dia 17. E não somente isso, existe uma informação curiosa do motorsport.com em matéria escrita pelo Franco Nunes de que a Ferrari deve mudar o layout do seu carro em termos de esquema de pinturas depois da apresentação, isso mesmo. De acordo com ele o carro vai ser mostrado, vai ser toda aquela festa no dia 17, mas vai estar tá com um esquema de cores que não será o da primeira corrida no Bahrein e talvez essa mudança ocorra até mesmo em Barcelona no primeiro teste de pré-temporada. Então é curioso saber disso porque como é que tem esse tipo de informação logo assim, por que, que a Ferrari vai mudar a cor do carro, é algo um pouco assim fora do comum. Mas ainda de acordo com a matéria que você confere aí na descrição, deve ser apresentado o carro com um vermelho bem vibrante, um vermelho chamativo e depois deve colocar um vermelho mais vinho, um vermelho mais assim escuro e aí ter uma cor mais próxima do que foi a Ferrari talvez de mil GPs, é uma possibilidade. Então vamos esperar para ver, mas a princípio é isso que vai rolar com a Ferrari após o lançamento. Você apoia esse tipo de coisa de ter mudança de layout, de, de cor depois que lança o carro, etc? Lembrando também que provavelmente o carro que vamos ver da Ferrari não é o carro mesmo de 2022, deve ser apenas ali um carro padrão, tipo aquele que a Fórmula 1 mostrou em Silverstone, com as cores da Ferrari. Dificilmente as equipes vão mostrar o seu carro totalmente novo já no dia da apresentação, isso é muito difícil, ainda mais sendo um novo regulamento, é provável que somente na pista a gente veja as soluções que cada uma das equipes estão trazendo para o novo regulamento. Mas enfim, fala aí nos comentários. Agora vamos sobre algumas coisas bem interessantes do carro da Ferrari. Começando pelo final, eu digo isso pelo final porque na matéria que você confere como base aí na descrição do The Race, Matias Binotto dá toda uma entrevista e fala que o objetivo obviamente com essa oportunidade do novo regulamento é sim ser competitivo e para ele ser competitivo significa vencer corridas e disputar pódios com frequência. Inclusive ele fala que como Ferrari faz parte do DNA esse tipo de pensamento, eles precisam estar em uma posição capaz de brigar pelo menos por pole position e vitória. Ele ainda acrescenta que isso é a consequência normal de um crescimento contínuo, de uma melhora contínua e que ficaria muito desapontado se visse a Ferrari não melhorar em 2022. Lembrando que ela deu um salto curioso em 2021, realmente foi uma bela performance da Ferrari na temporada passada. Matia Binotto ainda coloca que no começo de cada temporada sempre tem diferenças competitivas entre os carros por conta de como cada equipe acaba solucionando os vários mistérios de um novo regulamento, mas o que é importante é a Ferrari ser capaz de entender as suas fraquezas e então resolver os seus problemas rapidamente, a reação da equipe vai ser crucial. Então eu tô começando do final porque tudo isso é devido a uma matéria em que Binotto fala das mudanças da Ferrari para 2022. Nós já falamos aqui em outros vídeos que a Ferrari refez totalmente a parte da frente do carro, o seu bico vai estar mais agressivo como já tem sido noticiado há algum tempo e também mudanças consideráveis na suspensão dianteira. Mas Matias Binotto acrescenta que não somente isso fará parte desse carro 2022, mas que a unidade de potência já está assim muito diferente do que era anterior, com exceção da parte híbrida, que terão sim algumas mudanças no sistema para 2022, porque mais sensores estão sendo requeridos pela FIA do que anteriormente, mas no geral é muito parecido 
com o que foi feito no ano passado. Mas o resto, especialmente o motor de combustão interna, eles mudaram completamente. Ele ainda acrescenta que o novo combustível com etanol, com 10% de etanol, está sim trazendo mudanças significativas em todo o layout da unidade de potência. E ele mais uma vez afirma aquilo que vários outros já falaram, está tendo um pouquinho aí de perda de cerca de 20 HP por conta desse novo combustível, e é aí onde está a brincadeira. Algumas equipes falam que já estão superando esses 20 HP, outras falam que estão tendo problemas, mas fato é que todo mundo viu essa perda de performance e agora está trabalhando em cima para ver como vai recuperar esses 20 HP. Então o design do motor de combustão interna acabou mudando bastante por conta dessa brincadeira toda do etanol. Mas não para por aí, se você acha que acabou por aí, não acabou. Com relação ao resto do carro, Binotto afirma que eles foram mais mente aberta, estão olhando para um carro em que o conceito tem que ser visto dentro de tudo aquilo que pode ser feito, e não somente em termos externos, mas também em toda a parte interna do carro, o que, que eles podem fazer por debaixo, ali naquilo que a gente não consegue enxergar muitas vezes na TV. Principalmente quando se fala também de suspensão, arquitetura, incluindo também todo o poder de arquitetura que eles podem colocar nessas inovações. O design geral que estão formalizando para esse carro é muito diferente da proposta do carro de 2021, ainda de acordo com o chefe da Ferrari. Por isso, eles estão realmente colocando muitas fichas, apostando muitas fichas neste carro, que pode sim ser um carro muito forte. A Ferrari tem focado em 2022 já há algum tempo, nós sabemos que 2020 foi uma péssima temporada para eles e 2021 foi uma temporada apenas de transição, tanto é que o crescimento da própria Ferrari surpreendeu a eles, porque não esperava um salto de qualidade tão grande para uma equipe que estava focada em outra temporada. Mas para Binotto esse foco era crucial, era realmente prioridade, porque eles tinham que priorizar 2022 caso contrário não conseguiriam chegar em boa forma e a Ferrari é o carro mais falado do momento. Por mais que Red Bull e Mercedes sejam as equipes que dominaram a Fórmula 1 desde 2010, ainda assim nós podemos dizer que a Ferrari é a equipe que mais está gerando expectativas de uma forma geral na imprensa e nos fãs, porque tem focado, tem dinheiro, tem equipe e nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a evolução da equipe. Eu já falei várias vezes aqui no Ressaca que Mattia Binotto tem trabalhado com uma mentalidade de médio e longo prazo e as pessoas talvez não estejam reparando muito nisso, mas a Ferrari está passando por toda uma reestruturação, não somente a nível de infraestrutura, mas também de pessoal e isso pode ter um impacto positivo já já em 2022 ou quem sabe 2023, caso 2022 ainda não seja possível. Então sim, vamos acompanhar esse desenvolvimento da Ferrari, as notícias são bem legais que estão saindo, Binotto se mostra muito animado, se mostra confiante, o que é bom para a Ferrari. Vão conseguir? Vão chegar nesse nível todo? Não sei, mas é claro que a gente vai estar na expectativa para ver logo na pré-temporada o ritmo que essa Ferrari consegue alcançar. E você, tá na expectativa, não tá? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada. Um grande abraço, valeu e falou!